வணக்கம் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி கேரட் சாதம் ஏற்கனவே நிறைய வெரைட்டி ரைஸ் ரெசிபிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில இந்த ரைஸ் ரெசிபி பண்றதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது அவ்வளோ சுலபமா பண்ணக்கூடிய இந்த கேரட் சாதம் எப்படி பண்றதுன்னு இன்னைக்கு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த கேரட் சாதம் பண்றதுக்கு நான் சாதத்தை நல்லா உதிரி உதிரியா வடிச்சு வச்சிருக்கேன் வடிச்சதுக்கு அப்புறமா அளந்து பார்த்ததுல ஒரு கப் அளவு இருக்கு எப்பயுமே வெரைட்டி ரைஸ் பண்றப்ப நல்ல சாதத்தை உதிரி உதிரியா வடிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நல்ல தட்டுல ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நீங்க ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்ப நல்லா இது ஆரட்டும் இப்ப இந்த கேரட் சாதம் பண்றதுக்கு கடாயில ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதுல கால் டீஸ்பூன் அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் அளவு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதுல நம்ம காரத்துக்கு ரெண்டு வர மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா கீரி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இது கூடவே ஒரு ஏழுல இருந்து எட்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துட்டு முந்திரி பருப்பு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் அதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்ப முந்திரி பருப்பு நல்லா வதங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இதுல ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன பீசஸா நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆற வரைக்கும் அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதுல கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா அப்புறம் வந்து இந்த கேரட் சாதத்தோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ரெண்டு கேரட்டை கேரட் துருவுறதுல துருவி வச்சிருக்கேன் அதையும் இதோட சேர்த்துடலாம் கேரட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நம்ம வேக வச்சிடலாம் கேரட் வந்து நல்லா வெந்து அதோட நிறம்லாம் மாறி இருக்கணும் அப்போதான் வந்து நம்ம சாதம் சேர்க்கறதுக்கு கரெக்டான பதத்துல இருக்கும் இப்ப இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்ப கேரட் வெந்துருச்சு நம்ம வடிச்சு வச்சிருந்த சாதத்தை இதோட சேர்த்துடலாம் இப்ப கேரட் மசாலாவும் சாதமும் ஒன்னோட ஒண்ணு நல்லா மிக்ஸ் ஆற மாதிரி கலந்து விட்டுருக்கோங்க சாதம் உடஞ்சிராம மெதுவா கலரிக்கோங்க இந்த மாதிரி சாதமும் மசாலாவும் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா கடைசியா மல்லி எலை தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுலபமா பண்ணக்கூடிய கேரட் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற உங்க கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் மறக்காம கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தியோனிலா பிரதீப் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ